Last year, bumili ako ng Spider Apex na modular helmet para gamitin ko ito pang long rides at pang araw-araw. Pero may mali akong nagawa. Dahil busy ako sa trabaho, eh, binili ko ito sa online store ng Spider dahil may discount. But without looking at the actual helmet itself, since kampante naman ako sa size ng ulo ko at quality ng Spider helmets. Pero pagdating nito, eh, medyo nadismaya ako dahil medyo malakas ang wind noise at maliit ang peripheral vision ng helmet na ito. Pero pwede naman ito makonvert sa half face in just one push of a button. Kaya napagkatiisan ko pa rin ito ng isang taon bago ibenta at bumili ng bagong helmet na mas fit para sa akin. At nakahanap ako ng quality na modular touring helmet na sapat lang sa pangangailangan ko which is the SMK Hybrid Evo at isa namang lightweight na half face helmet pang palengke or work o kaya sa OBR ko yet elegante ito at hindi masyadong aggressive which is the SMK Cooper Bakit nga ba ito ang pinili ko? Stay tuned then, stick around! Aminin na natin Mahirap mamili ng bagong helmet, parang babaeng inaabot ng ilang dekada bago lumabas sa Watsons. Ang lalaki naman eh parang bata sa Toy Kingdom kapag pumapasok sa isang motorcycle store. Lahat ng disenyo na pasok sa budget ay titignan at susukatin kung alin ang mas bagay sa forma mo. Ganun din sa pagpili ng magiging bagong helmet natin. Recently, bumili ako ng affordable pair ng helmet intercom sa isang online store for 3,500 pesos which is the Ejias V6 Pro dahil mahirap mag-communicate sa OBR habang natakbo and surprisingly, maganda ang quality ng Ejias V6 Pro. Malinaw ang speaker at mic, waterproof at maganda ang battery capacity kung saan kaya nito mag-last from Pasig to Kalatagan, Batangas, Balikan. And I reckon kaya din nito hanggang Baguio. Pero may isang problema ito, nakaumbok ang speaker sa loob ng helmet at ako na nagsasabi sa inyo, masakit ito sa tenga at eventually pati na rin ulo mo sasakit at nakakaabala ito sa long rides. Kaya ang unang requirement ko sa isang helmet ang bluetooth ready feature wherein may space sa loob ng helmet kung saan pwede mong ilagay ang speakers ng intercom. Pangalawang requirement ko ay dapat modular ang helmet at maganda ang peripheral vision for safety. Sa dami ng tinignan kong helmet, isa ang napansin kong model sa isang brand na hindi pag-aanong sikat dito sa Pilipinas. At iilan pa lang ang nakakaalam pero maganda ang quality nito. SMK helmets are designed in Europe, then it is manufactured by a company called Studs in India, then it is sold around the globe. The company Studs has been making helmets for 35 years already, kaya sigurado ka na pasok ito sa safety standards at maganda ang build quality for the price. I got the Hybrid Evo for 4,950 pesos, all-in-one na helmet na ito. Pwede mong gawing full-face touring helmet, full-face helmet, half-face helmet, half-face touring, which is very nice. But the most appealing design feature ng helmet na ito ay ang visor. Malapad at malawak, parang half-face helmet. Kaya napakaganda ng peripheral vision mo dito. And yet, mababa ang wind noise even at 100 km per hour. Which is nice, lalo na kapag long rides. And yet, removable ang chin bar if city commute lang ang gagawin mo. And yes, Bluetooth ready na rin ito.
Ang pinaka-cons lang ng hybrid EVO ay may kabigatan nito nearly at 1.8 kilograms. Well, given na yan since touring helmet ito at ramdam ang mas makapal na shell dahil mababa ang wind noise. Pangalawa ang chin bar nito. Although super easy tanggalin nito kapag gusto mo, madali din manakaw or worse mapagtripan dahil dalawang levers lang ang humahawak dito. Kaya best tanggalin ng chin bar if gagamitin mo lang ito pang commute sa work or any city commute that involves public parking space. Overall, satisfied ako sa Hybrid Evo dahil may balance ng comfort at safety. Yet, hindi pag-aanong karami ang gumagamit kaya unique ka pa sa kalsada. Kung ikaw ay claustrophobic pagdating sa full face helmet or sanay lang talaga sa mga half face helmets, then I believe tumpak sa iyo ang SMK Hybrid Evo. At bagay ito sa mga naka-adventure bike, dual sport, sport touring, roadsters, at maxi scooters. Para naman sa OBR, kailangan ko ng lightweight helmet na Bluetooth ready at pwede ko rin magamit pang work or city rides. Surprisingly, halos lahat ng entry level na half face helmet sa market ay walang Bluetooth ready feature. Pero may nakita kong isang entry level model na SMK na Bluetooth ready na rin which is the Cooper. I bought this one for 2,750 pesos only and I like the fact na napaka simple ng design ng helmet na ito pero may touch of details gaya ng SMK branded buttons and ash grey fabric lining sa loob which is unusual but fancy. Sa loob merong space para lagyan ng helmet intercom which made me buy this helmet and yes it is lightweight at 1.2 kilograms only. Sa sobrang simple ng design, babagay ito sa mga scooter or modern classic na motor if ever. Pero most likely kukuha ko ng scooter in the near future. Kaya kumuha na rin ako ng ganitong klaseng helmet para future proof ang helmet lineup ko. Overall, satisfied ako sa dalawang bagong helmet na nabili ko from SMK. I can say na future-proof ito dahil terno ito sa riding style ko no matter man kung magpalit man ako ng motor dahil more on touring rather than sport ang riding style ko. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe for more videos every week. Cheers!